Indian Institute of Commerce Lakshil Nooril Param Thoil Avasarangal Log on to LakshiaCommerce.com Jeevithathil Thiricharu Undagum Mumbai Thiruvilayek Valichariya Pattta Uri Pengutti Uda Jeevitham Amma Vida Ittakiru Varna Amma Please Uru Shishiru Odanathilum Kelpu Nyan Uri Koodi Eeshwara Vilaavu യാതനകളുടെ കോഷയാത്രയായിരുന്നു ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതം നല്ലോണം തന്റെ കണ്ണിന്റെ ഇവിടൊക്കെ ബ്ലേഡും കൊണ്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിഗരറ്റ് വെച്ച് പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങും അവരത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും അവരവരുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഈ വിഷാടന മാഫിയ വിറ്റിട്ടുണ്ടോ ഭവോസിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കജാരിയ പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകും മുമ്പേ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം പിക്ഷാടന മാഫിയ പിന്നാലെ കൂടി ഈ മാഫിയുടെ നിരന്തരമായ പീഡനങ്ങൾ ആ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിച്ച ഒരു കാവശ്ശേരിക്കാരി വരികയാണ് ഈ പരിപാടി വരുന്നു പാലക്കാട് കാവശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ശ്രീദേവി പാലക്കാട് കാവശ്ശേരിയിലെ ശിവാനി ഫാൻസി സ്റ്റോഴ്സ് ശ്രീദേവി എന്ന കുടുംബനാഥ തെരുവിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിച്ച സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ കൂടി അത്താണിയാണ് കടയോടൊപ്പമുള്ള ഈ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ മകൾ ശിവാനിയുമായുള്ള ഈ വാത്സല്യ നിമിഷങ്ങളാണ് ശ്രീദേവിയുടെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രചോദനവും ഭിക്ഷാടന മാഫിയയുടെ പിടിയിൽ പിറന്നു വീണപ്പോൾ തന്നെ അകപ്പെട്ട ശ്രീദേവിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത് ജനസേവാ ശിശുഭവന്റെ ഇടപെടലാണ് ഭർത്താവ് സതീഷാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ തണലാകുന്നത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ കരുതലിലും സ്വകാര്യ നൊമ്പരങ്ങളുടെ ഏകാന്തതയിലാണ് ശ്രീദേവിയുടെ ചിന്തകൾ ഭിക്ഷാടനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ബാല്യകാലത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന ഓർമ്മകളുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ശ്രീദേവി വരുന്നു കാവശ്ശേരിയൊരു ഗ്രാമമാണോ അതോ വലിയ പട്ടണമാണോ ഗ്രാമം അപ്പൊ ഈ കാവശ്ശേരിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ടല്ലോ ശിവാനി സ്റ്റോർ ആ ശിവാനി അല്ലേ ഈ ശിവാനി അതെ ശിവാനി എന്തൊക്കെ ഹായ് ശിവാനി എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഒന്നില് ഇനി രണ്ടി പഠിക്കണ്ടേ അല്ല അതെ രണ്ടി പഠിക്കണ്ടേ ഇനി വാങ്ങണം ഏത് സ്കൂളാ എൽ പി എൽ പി സ്കൂളിലാണോ ആ എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പോ ആറ് ആറ് മതിയോ ആറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് മതിയോ ആര് കൂടുതൽ വേണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം കാവശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ശിവാനിയുടെ അച്ഛൻ അല്ലേ താങ്കളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ സതീഷ് ആ സതീഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സതീഷ് 
ഞാൻ ഫാൻസി ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു ഈ ശിവാനി ഫാൻ ഷോപ്പ് അതെ വീടും കട ഒന്നിച്ചാണത് ഓ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുക നിങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പൊ വലിയ കടയാണോ അതോ ചെറിയ ഈ പരസ്യമൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് കൊടുക്കണേ വലിയ ചാർജാ ഫ്രീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല എന്തോ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് എല്ലാ സാധന സാമഗ്രികളും കിട്ടുന്ന കാവശ്ശേരിയിലെ ഏക സ്ഥലം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇവിടെ ഇരുന്നതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ശിവാനി ഫാൻസി സ്റ്റോൾസ് എന്തൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഉണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടോ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോ നമുക്ക് ജനറോളജൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ താങ്കൾ സുഹൃത്താണ് ഇവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ എന്താ പേര് സുനിൽ കാവശ്ശേരി കാവശ്ശേരി സുനിൽ കാവശ്ശേരി ഇപ്പൊ എന്താ സുനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുൻപ് ദുബായിൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സി എസ് സി സെന്റർ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലേ ദുബായിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പോയിട്ട് വന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ പോകാൻ ഐഡിയ ഇല്ല ഇവിടെ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ മതി അത് മതി ഇവിടെ നമുക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചു ദുബായ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഉണ്ട് സി എസ് സി സെന്ററും ഒരു പച്ചക്കറി പലചരക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് മതി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ദുബായ് ഉണ്ടാവും അമ്മയുടെ പേര് ഞാൻ ഇന്ദിര ശബരിനാഥ് ആ ആലുവ ജനസേവാ ശിശുഭവനിൽ നിന്ന് വരുന്നു ആ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ കാലം ഈ ജനസേവാ ഭവനില് ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിരുന്ന അമ്മയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ 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 എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താങ്കൾ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ അമ്മയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ അതെ അപ്പൊ അമ്മയാണ് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക നമുക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ വരാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം റെഡി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശിവാനി സ്റ്റോർ എങ്ങനെ പോകുന്നു ണോ കുറച്ചു കാലോടെ ഓട്ടെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ കട കട കടയുടെ കൂടെ അല്ലേ താമസം അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുവോ ആ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും താമസം മാറ്റണല്ലോ ഓ എങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോ എങ്ങോട്ട് പോവുന്ന അറിയില്ല ഓ വീട് പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഒരാൾ എനിക്ക് സ്ഥലം പേടിച്ചെന്നു ഇങ്ങനെ സുരേഷ് ഗോപി വന്ന ശേഷം അപ്പൊ വീട് പണി നടക്കണ്ട അപ്പൊ വീട് പണി പാതി നിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വീട് പണിയാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് പണിയാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നിക്കാണോ അതോ ശ്രീദേവി യഥാർത്ഥത്തില് ഒരുപാട് യാതനകൾ ജീവിതത്തെ അനുഭവിച്ച ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും യാതനകളുടെ കോഷയാത്രയായിരുന്നു ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതം ഇതിനായിട്ട് ഒരാളെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് ശ്രീദേവി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടതാ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ സത്യം ഓക്കെ ശ്രീദേവി ജനിച്ച എവിടെയാ ശരിക്കും കോഴിച്ചന കോഴിക്കോട് ജില്ല കോഴിച്ചന പൂക്കിപ്പറമ്പ് പറയാം വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞു കിട്ടണോ ഇല്ല സത്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ആ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു പൂക്കിപ്പറമ്പൊക്കെ അറിയോ അറിയാം അതറിയാം അമ്മ ആരാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞാൽ വളർത്തിയ അമ്മ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വന്തം അമ്മേനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സ്വന്തം അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു പോയതാ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് ശരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒരു കടത്തെണ്ണയില് അത് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ആരെങ്കിലും എടുത്ത് വളർന്ന് വളർത്തിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള വിശാല ചിന്തയിലായിരിക്കും അമ്മ ആരാ കണ്ടു കണ്ടു എടുത്തത് ഒരു നാടോടി സ്ത്രീ ഒരു നാടോടി സ്ത്രീ അല്ലേ ണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ അമ്മയെ കുറിച്ച് വരുന്ന ആദ്യ ഓർമ്മ എന്താണ് കാര്യം ഒരു പിഷാടന സ്ത്രീ ആയിരുന്നല്ലോ അവര് എവിടുത്തെ കാര്യമാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അതാം പേരും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഊരും പേരും ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ ഒരു മൈതാനം പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭിക്ഷക്കാർ കാണും അതിന്റെ ഇടയിലാണ് അവർ അതിന്റെ ഇടയിൽ അവരും കഴിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനും ഒരു അംഗ ഒരു ഭാഗമായി അപ്പൊ അവര് അവരുടെ മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു മക്കള് പറഞ്ഞ കൊറേ പേരുണ്ട് രണ്ട് പെണ്ണ് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവർക്ക് അപ്പൊ അതിന് ഭർത്താക്കന്മാര് ഉണ്ട് ശ്രീദേവിയുടെ <laughs> 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 
മൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെ കിടക്കണം വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പെറുക്കി ദിലീപ് സാധാരണ ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഈ ഭിക്ഷാടന മാഫിയ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കൈയും കാലും ഒക്കെ പൊള്ളിക്കുക ശരീരത്ത് പരിക്കുണ്ടാക്കുക ബ്ലഡ് വരുത്തിക്കുക അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആൾക്കാർക്ക് അറപ്പ് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ശരീരം മാറ്റി മറിക്കുന്നവരുടെ ജോലിയാണല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്രീദേവിയിൽ അവർ ചെയ്യുക ഓ അങ്ങനെ പൈസ കമ്മി അവർ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ വിട്ടതിന് പണം കമ്മിയായിക്കൊണ്ട് കളക്ഷൻ കമ്മിയായ അതിനനുസരിച്ച് അവർ മദ്യപിക്കും മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് ഉപദ്രവിക്കുക ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുക ചിലപ്പോ അവരുടെ കയ്യിൽ കത്തിയ ബ്ലേഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കീറും കാല് കൈയൊക്കെ കീറും കൈ കാല് അതുപോലെ നമുക്ക് അവിടെ വേദന കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുക ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലോണം കീറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കണ്ട് 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 വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കീറുമ്പോ നമുക്ക് പേടിയാണ് കീറാൻ വരുമ്പോ അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പഴേക്ക് അവർ വായൊക്കെ പൊത്തി പിടിക്കും പിന്നെ സിഗരറ്റ് വെച്ച് പൊള്ളിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പുതിരം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഭാഗം അമ്മ തടയും പക്ഷെ അമ്മ തടഞ്ഞാലും ആ അമ്മന് ഇവര് തല്ലും ഈ മക്കളോ സ്വന്തം മക്കള് സ്വന്തം മക്കള് അമ്മയെ തല്ലും സ്വന്തം മക്കൾ അമ്മേനെ ഇട്ട് തല്ലും അമ്മനെ കൊല്ലാനിടക്കം നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരം എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നതിനിടക്കം അമ്മനെ കൊല്ലാനിടക്കം നോക്കി അല്ല ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭിക്ഷ എടുത്ത് പൈസ കൊണ്ട് വന്നാലും ഇവര് തല്ലൂ അത് തല്ലും ഇവര് ഭക്ഷണം തരത്തില്ല ഭക്ഷണം തരത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് നമ്മള് പട്ടിണിക്കിടുന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് ഇത് ഒരു പടർത്ത് വെച്ചു പോലാണല്ലോ അതെ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നല്ല തീർത്തിരുന്നാലല്ലേ പിരിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റൂ അത് അവര് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ല അല്ല പുറന്മാരാ പുറന്മാരാണ് പിന്നെ ആ ഒരു അന്നം തരുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അമ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അവരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള പെമ്മക്കളും ആ മക്കളും ഒരുപോലായിരുന്നു അമ്മയും ആ മക്കളും ആ മക്കളും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പിള്ളേരൊക്കെ എന്റെ പ്രായൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരും ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെയില്ല എന്നാലും കൂടുതൽ എന്നോടെ കാണിക്കുക ഞാനുണ്ടാവും സ്വന്തം മകളല്ലാന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലെ അവരുടെ ഇതില് അപ്പൊ ഈ തങ്കമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ മർദ്ദനത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവൻ നല്ലൊരു പ്രായ ഒരു അമ്മയും കൂടി ആണ് അമ്മയ്ക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ തങ്കമ്മ പിന്നീട് ആരോടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്കളെ ഈ തെരുവോരത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എറും ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൈക്കുഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ നിക്കുന്ന ശ്രീദേവി ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് അമ്മ പറഞ്ഞ അമ്മ അമ്മയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എന്റെ ജീവിതകഥ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർന്നു അവരുടെ ആ ചുറ്റുപറ്റത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് പിന്നീടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എന്റെ അവിടെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷാടനക്കാരുടെ കൂടെ നടക്കണം കണ്ടിട്ട് മുസ്തഫക്ക പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എന്റെ സ്റ്റോറി മൊത്തം എഴുതിയത് അറിയാം പത്രത്തിൽ എഴുതിയോ പത്രത്തിൽ എഴുതി അപ്പോഴാണോ തന്റെ കഥ താൻ തന്നെ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ വളർന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതെ അതെ അല്ലെ ഈ താങ്കൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പോകുന്ന രാത്രികളിലൊക്കെ ഈ തങ്കമ്മ എന്നുള്ള അമ്മ എങ്ങനെയാ പെരുമാറി താങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണം തരാൻ ആവശ്യം ശ്രമിച്ചിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ആഹാരമൊക്കെ കൊണ്ടുത്തരും അപ്പൊ അമ്മ അവര് കാണാണ്ട് ഒരു കട തിണ്ണേല് അവിടെ ആര് കാണാത്ത രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചിട്ട് പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാലും കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ചോറിനൊക്കെ വലിച്ചെറിയും കുട്ടി ചവിട്ടും ഉപദ്രവിക്കും പിന്നെ കമ്പിയും കൊണ്ട് കിട്ടിയ തല്ലും തലയൊക്കെ തല്ലി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല ഈ ഒരു ദിവസം എന്തോ ഭക്ഷണം അമ്മ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്റെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോര വാർന്നിട്ട് ആരും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും നില വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മയ്ക്ക് നില വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ശേഷി ഇല്ല അമ്മയ്ക്ക് ആ ശേഷി ഇല്ല ഈ രണ്ടു മക്കൾ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു ഒരുപോലെയാണ് ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടു ക്രൂരന്മാരാ രണ്ടു ക്രൂരന്മാരാ കുടിച്ചതിന് ഒരു അന്തമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവര് അവർക്ക് ആ ലഹരി മൂത്തതിന് അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കേ അറിയില്ല നമ്മൾ ആ വേദന സഹിക്കണം പക്ഷെ നമ്മളെ നമ്മളെ അവിടെ ഇട്ട് ചെയ്യണത് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല ചുറ്റും
അത് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ കുഞ്ഞിലെ മുതലെ പേടിയുണ്ട് ആ പേടി പേടിച്ച് പേടിച്ച് നാല് വയസ്സിലേക്കുള്ള നാല് വയസ്സിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ നാല് വയസ്സ് മുതൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ച് 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 കാരണം അവരും മക്കളെ കൂടുതൽ ഉപദ്രവ ഉപദ്രവിക്കില്ല അവരും കമ്മിയായി കൊണ്ടുവന്ന് അതിന് എന്നെ ഉണ്ട് തല്യ അവരുടെ സ്വന്തം മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ മക്കളാണല്ലോ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നല്ലോണം തല്ലും അപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാ ആ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി എന്താന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവര് എന്നെ ദേഹമൊക്കെ പുള്ളിക്കും നല്ലോണം പിന്നെ ബ്ലേഡും കൊണ്ട് കീറും കാലൊക്കെ നല്ലോണം കീറിയിട്ടുണ്ട് അവര് കീറി ചോര വാർന്ന് ഞാൻ കടന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ അമ്മ വിളിച്ച് ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും വന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ മൊത്തം കാടാണ് നോക്കിട്ട് ചവിട്ടും ഒരുപാട് ഉപദ്രവം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ചാടിപ്പോ നോക്കും പക്ഷെ അവര് കെട്ടിയിടും കാര്യം കൈയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയിടും രാത്രിയിലൊക്കെ അപ്പൊ അമ്മ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് എന്താ എന്താ മകനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തമിഴിലെ സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ തമിഴിനെ സംസാരിക്കുക അവരുടെ പോലെ തന്നെ ആ പ്രായത്തിൽ തമിഴൊക്കെ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പസിക്കിതമ്മ പസിക്കിതമ്മ ഏതാ ഡീർക്കമ്മ കുടുംബമ്മ എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ അപ്പൊ അമ്മ പറയും നെല്ലുമ്മ നെല്ലുമ്മ കൊഞ്ചം മുടിയിട്ടും അങ്ങ അങ്ങ പോട്ടും ഒക്കെ അവര് പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അമ്മ എനിക്ക് പസിക്കിതമ്മ പസിക്കിതമ്മ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അമ്മേനിട്ട് തല്ലോ കൂട്ടോ നാമത്തിന് മൊത്തൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പിന്നെ സിഗരറ്റ് വെച്ച് പൊള്ളിക്കാൻ തുടങ്ങും അവരത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും എന്റെ തലമുളി കേൾക്കാൻ പോലും ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ആരും ഇല്ല അമ്മക്ക് തീരെ പറ്റില്ല ഒന്നും കൊണ്ട് ഒന്നിനൊന്നും സഹായിക്കില്ല തല്ലാൻ വന്നാ പോലും അപ്പൊ അവത്തിന് എഡ്സ് നടക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല അത്ര നല്ല പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മയാണ് അത് അവര് പല ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ കാണാം പൈസക്ക് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കുട്ടീനെ കൊടുത്തു ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ കുട്ടീനെ കൊടുക്കണം ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ അമ്മ പാറുങ്കമ്മ ഞാൻ അപ്പൊ തമ്മിലെ സംസാരിച്ചു അമ്മ പാറുങ്കമ്മ പാറുങ്കമ്മക്ക് ഭയമാർക്കുമ്പ നമ്മ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെന്താ പറയാ അമ്മ പറയും അമ്മ എനിക്ക് എനിക്ക് മുടിയാതുമ്മാർക്കോടെ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ എനിക്ക് മുടിയാതുമ്പ സത്യമായി മുടിയാത് ഏട്ട പെണ്ണുപോയാർത്ഥത്തിലെ ശ്രീദേവി ആർക്കും വിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ മാറ്റി കടത്തിന്നെ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കടത്തിന്നെ മാറ്റി കടത്തിയിട്ടുണ്ട് കടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും വരും നമ്മളെല്ലാരും വീടുകളിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടണം വൈകുന്നേരം ഒരു സമയത്താണല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയം വരെ എല്ലാവരും അവര് അവരുടെ ഭിക്ഷ എടുക്കുക അവര് മോഷ്ടിക്കാനൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടി അത് പറഞ്ഞ കഞ്ചാവ് അതൊക്കെ അവര് ദുശീലങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ വൈകുന്നേരം കുടുംബം അവർ എന്നോട് കണക്ഷൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ ചെലപ്പോ തീരെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ദൂരൊക്കെ പോണം നമ്മള് ബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്നെ വീട് അവിടെ മൊത്തമുള്ള വീടുകൾ വീടാനന്തരം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളടക്കം ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം കിട്ടണ ആഹാരം കൊണ്ട് അവർക്കും കൊടുക്കണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവര് പറയും എനിക്ക് ഇത്ര എത്ര കണക്ഷൻ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തനി സ്വഭാവം എന്നൊക്കെ അറിയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ച് ഭിക്ഷെടുക്കാൻ പോകും പക്ഷെ മറ്റു പിള്ളേർ ഇതുപോലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോണ കാണുമ്പോ ഞാനും നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടെ പോവാലോ അപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്കും പഠിക്കാൻ പോണ അമ്മ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോണ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റില്ല അമ്മ ഞാനിരിക്കണ അവസ്ഥ എന്റെ മക്കള് കുട്ടി നോക്കണേ കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ അവരുടെ ഭാഷയിലാണ് അവര് സംസാരിക്കും ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു പേടിയാവും അവരെക്കാളും അവര് അങ്ങനെ ഒരു സംഘം പോലെയാണ് സംഘം നമുക്ക് ഉണ്ടോന്നാ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ
എന്നിവര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ഭാര്യമാരോട് പറയും 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 പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയും അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളായി ഒരു സാധനം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചിലപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ രാവിലെ ഉണ്ടാവാ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ പണി നോക്കും നോക്കും അതിനനുസരിച്ച് ആ തർക്കം നോക്കി അവര് നിക്കും അവിടെ എവിടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇന്ന് അവര് പിടിക്കാൻ ഇട വന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് എന്തുവാ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മയക്കാനുള്ള സാധനം കൊണ്ടുപോയവര് അതൊന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ആരെയും കിട്ടിയതായിട്ട് ശ്രീദേവിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയില്ല അവര് ഭാഗ്യത്തില് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റു മക്കൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് വന്ന പോലെ ശ്രീദേവിക്ക് വന്ന പോലെ വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഗവൺമെന്റ് ക്ഷമം പരാജയപ്പെട്ടു പോയതാണോ അതോ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ അമ്മ അമ്മ വിളിച്ച് ചെരുമ്പോ തന്നെ അറിയാലോ അപ്പൊ ചിലവര് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഓടി ചെന്ന് പൈസ എടുത്ത് പൈസ എടുക്കാൻ പോണവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നേരം നോക്കിയായിരിക്കാം കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോണത് അപ്പൊ അവര് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരു മഴ പെയ്ത രാത്രിയിൽ ശ്രീദേവി ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചല്ലോ അതാരായിരുന്നു അത് അവര് പറഞ്ഞു വെച്ച ആൾക്കാരാണ് ആൾക്കാരായിരുന്നു അന്ന് ശ്രീദേവിക്ക് എത്ര വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ട് അന്നിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മകളുടെ പ്രായം ഉണ്ട് ആറു വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ശ്രീദേവി അതിൽ രക്ഷപ്പെടുക പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്നെ അമ്മേനെ കൈൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കുമ്പോ അമ്മ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് കാരണം വേറെ വഴിയില്ല അമ്മക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കുമ്പോ എന്നെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ കോരി എടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഭാര്യ എടുക്കുമ്പോ അമ്മേനെ കൈ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞ കൈയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്ക എന്നെ എടുക്കും തോറും പിന്നെ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് പാക്ക് പോകുമ്പോ അമ്മയെ നീങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക അപ്പൊ അമ്മ അപ്പൊ അതൊക്കെ എണിച്ചിട്ട് അയ്യോ അയ്യോ പറഞ്ഞു നാട്ടുകാര് നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ കൊറച്ച് നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടിയത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ഭൂമി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല സത്യം പറഞ്ഞ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കയ്യില് കണ്ണോ മൂക്കോ കിഡ്നിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവര് പൈസ കുട്ടിനെ വിറ്റത് തന്നെ അവരുടെ കുട്ടിനെ വിറ്റ തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പൈസക്ക് വേണ്ടിയാണ് കണ്ണ് അത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു അമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ അമ്മയ്ക്ക് അത്ര ആയുസ് കൊടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭീകരന്മാർക്ക് ഈ കണ്ണ് ചൂടിനെടുക്കുന്നതിനോ വലിയ തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു വിഷമൂല അത് അവര് ആസ്വദിക്കാണ് എങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ആൾക്കാരുടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധ നേടാൻ വേണ്ടി കാരണം അവർക്ക് പൈസ കിട്ടൂല അപ്പൊ ആ കുട്ടിനെ കണ്ട അവരിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഞ്ചോ പത്തോ ഇട്ടിട്ട് പോയാ ഇത് അവർക്ക് ആയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ഉപദ്രവിക്കും നല്ലോണം അത് എന്റെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ ബ്ലേഡും കൊണ്ട് കീറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ വേണ്ടി വന്നാണ് കണ്ണിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് ചോര അങ്ങനെ പാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പല വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഇടാൻ പെടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് അവര് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള പരിസരവാസികളൊക്കെ തന്നെ അവര് മകളെ പോലെയാണ് കണ്ടിരിക്കണം ഭിക്ഷാടനക്കാര് മകളെ പോലെയാണ് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ തരും അവരുടെ മക്കളുടെ കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ വിടും ശ്രീദേവി കഴിച്ചാലും അവന് മക്കള് കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒറ്റക്ക് ഒറ്റക്ക് വിടത്തില്ല മക്കളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എനിക്ക് തന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അവരെ ഒന്നിച്ചല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും അവരെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോ അവര് നമ്മളെ നല്ലോണം ഇട്ട് തല്ലും വടി എടുക്കും മറ്റേ ഈ പേരക്കിന്റെ വടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം തല്ലി 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 കര കരയണ വരെ മാക്സിമം നമ്മുടെ ജീവൻ എത്രത്തോളം എടുക്കാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് തല്ലി തല്ലി തല്ലി
അപ്പൊ അത് ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി അവിടെ നോക്കിയിരിക്കും വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയും കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന വേസ്റ്റ് ഒന്ന് മഴ ചീഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും വെറുത്ത് കഴിച്ച് വിഷപ്പ് അടക്കും പുഴുവരച്ചു തുടങ്ങും അവിടൊക്കെ നായ്ക്കള അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നക്കി ആ സായന്തരം ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വിഷപ്പൊക്കെ അടുക്കുക എന്നാലും അവരെ ഞാൻ തല്ലുക കാരണം മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പോയി പറയും അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്തു അമ്മ അവളിങ്ങനെ കഴിച്ചു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കും അവര് മനുഷ്യത്തിനത്തിന് ഇതിന് ഉപദ്രവിക്കും പക്ഷെ കുഞ്ഞുകാർ ആ കണ്ട് 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 ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോര പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിനും അമ്മയ്ക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പിന്നെ പതുക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരും എന്റെ സങ്കടം അറിയണത് തന്നെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ശ്രീദേവിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നേനെ ഈ ശ്രീദേവിക്കും അടി കിട്ടി തങ്കമ്മ അമ്മയ്ക്കും അടി കിട്ടി അവരെ കൊല്ലാൻ വരെ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതാണ് അപ്പൊ അമ്മ ഞാൻ സ്വന്തം മക്കളല്ലേ ശ്രീദേവി ഈ സ്വന്തം മക്കളാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കള് അമ്മയാണെന്നുള്ളൊരു എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അവര് മദ്യപിച്ച് കണക്ക് അവരെ കണ്ണൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് പേടി ആ കണ്ണ് തന്നെ കണ്ടാ മതി നമ്മള് പേടിച്ച് ഒരു മുക്കിൽ ഓടും പക്ഷെ എന്നാലും കാര്യം കൈ പിടിച്ച് വലിച്ച് അരച്ചിട്ട് നിലത്തിട്ട് അടിക്കും കാരണം കുഞ്ഞല്ലേ നിലത്തിട്ടൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മുടെ ദേഹം അങ്ങ് എന്തുമാത്രം അവര് ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ തലോണ നല്ലോണം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെവിക്ക് ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ചെയ്ത് അവര് കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ പല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോയില്ല മാക്സിമം കൊണ്ടുപോവില്ല നമ്മൾ അതെന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടി കെട്ടി 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 വെച്ചു തരും അത്ര തന്നെ ഈ ചുണ്ണാൻ പുറത്ത് തേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാലം കാര്യം തേച്ച് മാറ്റി തരും ഇത്രയും മർദ്ദനം ഏറ്റതിന്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ശ്രീദേവിക്കുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്റെ ചെവി കണ്ണിനോ ചെവിക്കുണ്ടോ ചെവിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നമുള്ളത് കേൾവി പ്രശ്നമുണ്ട് ഇടക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതാവില്ല ഇയർ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഇയർ ബാലൻസ് ഒക്കെ പോകും വെട്ടിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ചെവി അസഹ്യമായ വേദന ചൊറിച്ചല് പിരിപുറുക്കലൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ചെവിയും കാരണം അവര് അത് അന്ന രീതി ആ മാതിരി രീതിയിൽ പെരുമാറിയിരിക്കണം എന്നോടൊക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിപ്പോ ഡോക്ടർ അനുഭവിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കേൾവി പോകും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ശ്രീദേവിയുടെ കൂടെ ഇവര് അവരുടെ മക്കള് വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് തമിഴല്ലേ അറിയാവുന്നു അതെ ശ്രീദേവിക്ക് മലയാളം അറിയാലോ അപ്പൊ ഇത് ആരോടെങ്കിലും ഒട്ടും പറയാൻ പറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ തമിഴനെ സംസാരിക്കാം തമിഴനെ സംസാരിക്കാം മലയാളം അറിയില്ല മലയാളം അറിയില്ല തമിഴ് അറിയും അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് കണ്ടാലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവര് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മള് സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഈ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അവര് എന്താ ചെയ്യണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഭിക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇളനീര് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കാൻ വരും അപ്പൊ ആ വിൽക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ കിട്ടുന്ന പൈസ മേടിച്ച് കഴിക്കുക പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇട്ട് തല്ലും അവര് പരിസരം ഒന്നും നോക്കില്ല അവിടെ ഇട്ട് തന്നില്ല എന്തിനടി നീ എനിക്ക് പൈസ കണക്ഷൻ കൊണ്ടുതരാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് തല്ലും കുട്ടിയാണെന്നൊന്നും നോക്കില്ല അവിടെ ഇട്ട് പിന്നെ വിഷക്കുമ്പോ അവര് പോയ ശേഷം ആരും കാണാണ്ട് ആ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇളനീരുണ്ടാവുന്ന ആ തേങ്ങ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷപ്പടക്കാൻ പറ്റി ഒരുപാട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു ആശ്രയം അമ്മയായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മക്ക് ഞാൻ അമ്മ മരിച്ച കാര്യം അറിയ പത്താം ക്ലാസ് അതിന് ശേഷം അറിയണത് അല്ല ഞാൻ അതിനുമ്പ് ഈ ശ്രീദേവി മമ്മൂട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണല്ലോ ശ്രീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മമ്മൂക്ക് എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത് മമ്മൂക്കന് സിനിമ ലൊക്കേഷൻ പട്ടാളം പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അവിടെ എന്തിനാ പോയത് ശ്രീദേവി ഞാൻ ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ അകത്ത് കയറി പോയോ അങ്ങനെ പോയി വിഷം എന്നിട്ട് പോയതാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുവോ അങ്ങനെ പോയപ്പോ ഞാൻ മമ്മൂക്കോട് പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കാരിക്ക് മമ്മൂക്കാന്നല്ല ഇപ്പൊ പേരറിയുന്നോണ്ട് എങ്ങനെ പറയണത് സാറ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വിഷക്കണം വിഷക്കണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ മമ്മൂക്ക കൊറേ ആ സാറിന്റെ മുഖത്ത് കൊറേ നോക്കി മമ്മൂക്ക അപ്പൊ എങ്
എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്ക് ഇവിടുന്ന് അവർ ബെറ്റർ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറെ വഴി നോക്കാമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മലയാളം തമിഴ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ മലയാളം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ തന്നെ വഴ എന്താ ആ കുട്ടി ഇതാ വരുന്നില്ല അഷറഫൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്ക് ആ കുട്ടിനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാതെ നല്ലത് അവൾ പഠിക്കാൻ മിടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട സൗകര്യം അവരൊക്കെ ഒരു സുരക്ഷിതം വേണം അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക സാറിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ശരി ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അഡ്രസ്സ് തരാം ഒരു ആറ് ഏഴ് ആറ് ആറ് ഏഴ് വയസ്സിലല്ലേ മമ്മൂക്ക തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ കെയർ ഓഫിൽ തന്നെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുന്ന വരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി എത്തിയോ സേഫ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള എല്ലാം ഇവരോട് വിളിച്ച് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണ് ഈ ജനസേവ ബോർഡ് തന്നെ എത്തിയത് തന്നെ അവിടെ വന്ന് എത്തിയപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ആ എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികള് അമ്മമാര് പിന്നെ എന്താണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കള് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കോടികൾ കിട്ടിയാലും ആ സന്തോഷം കിട്ടില്ല രക്തബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ സന്തോഷം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് ആകെ ഒരു കോലം കെട്ട രീതിയിലൊക്കെയുള്ള പോണത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ ജോസങ്ങളാണ് വന്നത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെ ജോസ്മാവേലി ജൻസ് ചെയർമാൻ ആണ് അപ്പൊ ജോസങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ അയച്ചതാണ് അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്റെ ഒരു സംശയം അപ്പൊ ഈ ഈ ഭിക്ഷാടന മാഫിയ ഒരിക്കലും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഇടപെട്ടാലും അവര് നേരിടുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എതിർപ്പുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ലേ ഓ പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വിട്ടു കൊടുക്കൂലല്ലോ എന്റെ മക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മകളല്ല അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തേ പറ്റൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അവര് അവര് അവർക്ക് മനസ്സിലായോ മമ്മൂക്കയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇത് മനസ്സിലായോ മമ്മൂക്കയാണ് അല്ലില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർക്ക് എന്താ സത്യം അറിയില്ല അവരൊരാൾ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നു അറിയോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോണോടി പഠിക്കാൻ പോണോടി അപ്പൊ മമ്മൂക്ക ആദ്യം ചെയ്ത സ്കൂളിൽ ചേർത്തോ അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർത്തി ഐ എൽ പി വന്നിട്ട് കൂടെ സ്കൂളിൽ പോയോ പോയി പോയി അവിടെ പോയി വന്ന് പക്ഷെ അത് പ്രശ്നാവൂലെ പ്രശ്നം അത് അത് അതിലേറെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ എന്നെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു വരിക്കും സ്കൂളിക്ക് പോകണ്ടെന്ന് ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ പോ ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ പോ അപ്പൊ അപ്പളും സ്കൂളില് ഇവര് ഇവർക്ക് തടയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇപ്പം ആരോ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അവര് തടയാൻ ശ്രമിച്ചോ തടയാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എന്നാലും അവര് ആ ഒരു അങ്ങനെയാണ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നവരെയായിരിക്കും അവര് പിന്നെയും ഉപദ്രവിക്കുക സ്കൂളിൽ പോയതിനു ശേഷം ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ പോയോ പിന്നെ ഭിക്ഷ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു തങ്കമ്മയുടെ തങ്കമ്മയുടെ പെരുമാറ്റം കുഴപ്പമില്ല അമ്മ അമ്മ അതായത് താങ്കൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക പോകാൻ സാധ്യത മനസ്സിലായപ്പോ ഈ ജനസേവ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ ശിശുഭവനിലേക്ക് പോയല്ലോ അപ്പൊ അത് തീരുമാനിച്ചപ്പോ എന്തായിരുന്നു അമ്മയുടെ പ്രതികരണം അമ്മയുടെ പ്രതികാരം പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ല കാരണം അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ സ്നേഹിക്കാനും അമ്മേനെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കാനും ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹിക്കാനും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ തന്നെ ഉണ്ടായുള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അല്ല ആച്ചോ കുറുമ്പരിച്ച കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് ഇത്രത്തോളം വളർത്തി വലുതാക്കി എന്നാലും എനിക്ക് വിട്ട് വിട്ടുകാരാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയും മന അപ്പൊ അപ്പൊ അവർത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ കുട്ടി ഇരിക്കണ കോലം കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഈ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൾ മകളുടെ മകൾക്ക് സംഭവിച്ച പോലെ അവർക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ വിഷമം വിഷമമായി സത്യം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ മറ്റ് മക്ക അവരെ മക്കൾ ഉപദ്രവിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ വിഷപ്പൊടക്കാൻ എന്റെ അമ്മ ആ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്ന സങ്കടത്തില് ഞാനും വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ
എനിക്കറിയാം ജോസ് മാവേലി നേരിടുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം കാര്യം ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില ഈ സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ടും ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭിക്ഷാടന മാഫിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നോ ഭിക്ഷാടന മാഫിയ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ശ്രീദേവി ആലുവ ജനസേവ ശിശുവലിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ മലപ്പുറം മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻകാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ആ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എസ് എൽ സി പാസ്സായി അപ്പൊ അതിന് കോടതി നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കണതിനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെന്നു പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം പതിനെട്ട് വയസ്സിനോട് അടുത്തായി നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളെ അവിടെ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ അതെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാണ് പക്ഷെ കോടതി നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് തെളിവുകളൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക് വഴി കിടന്ന് കിട്ടിയതാന്നൊക്കെയാണ് അവർ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ കോടതി വിട്ടുകൊടുത്തില്ല കുട്ടിയെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല സംരക്ഷണം ജനസേവിക്ക തന്നെ തോന്നു നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവളോട് തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീദേവിയോട് പഠനത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം വേണ്ട എനിക്കൊരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കണത് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ നിർത്താൻ പാടുള്ളു വേറെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിക്ക് വിഷമായി എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയാ മതി ഞാൻ എവിടെയും പോണില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലൈഫ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല സങ്കടമായിപ്പോ നമ്മള് പത്രത്തില് പരസ്യം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ വരനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേര് തേടി എത്തി അതിൽ ഒരാളാണ് സതീഷ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയമോ അവരുടെ നമ്മള് പോയി അന്വേഷിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ സേവയുടെ പി ആർ ഒ പോയി അന്വേഷിച്ചു തരക്കേടില്ല അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാതെ വളർന്ന ശ്രീദേവിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് മത്സരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു കോടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി പോരാങ്കി നമുക്കറിയാലോ അവിടെ വാടക കൊടുക്കണം ലോൺ അടക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി വരും വീട് വെക്കണം വീട് പകുതിയാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ജനസേവയിൽ എത്തി ആ ഭവനിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ സത്യം മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് മനുഷ്യന്മാരെ കാണാൻ പറ്റിയത് അവിടെയാണ് നല്ല നല്ല മനസ്സിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ അമ്മമാര് അവര് എന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു അനാഥ മട്ടില് അങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഓ പിന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടി വസ്ത്രം കിട്ടി ഒരു കടപ്പാടായിരുന്നു അപ്പൊ മമ്മൂക്കൊക്കെ സഹായിക്കും മമ്മൂക്ക് ഇടക്ക് മമ്മൂക്കിന്റെ പി എ വന്ന് അന്യ അപ്പൊ അഷറഫൊക്കെയാണ് മമ്മൂക്കന്റെ പി എ അഷറഫൊക്കെ വന്ന് അന്വേഷിക്കും സീറ്റ്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചു അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇടക്കിടക്ക് അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ വരും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വേണം അതാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ പോലുള്ള കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഈ തങ്കമ്മ എന്ന അമ്മയെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴേ അപ്പൊ ശ്രീദേവിയുടെ ഇവരോട് കരഞ്ഞല്ലോ അവര് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശ്രീദേവി എന്താ തിരിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചു വലുതായിട്ട് അമ്മനെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അമ്മ ഇത്ര അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ടുപോകണ്ട എനിക്ക് പഠിക്കണം അമ്മ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ലോണം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല 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 ഫ്രണ്ട്സോട് കൂടെ പുറപ്പെടും എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ കിട്ടി അമ്മമാരെ എനിക്ക് നല്ലോണം കിട്ടി സ്നേഹിക്കാൻ കുറെ അമ്മമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വരണില്ല അമ്മ അമ്മനെ ഞാൻ എത്ര എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ ഇപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പോലും ശരി ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്ന് വലുതായി അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അമ്മനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയിരിക്കും അപ്പൊ അമ്മനെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പൊ അമ്മ ശരി എന്നാലും പിടിവാശി പിടിച്ചു കാരണം ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സ്നേഹം മറ്റേ മക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നായിരിക്കും അമ്മ അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മ അമ്മ അവര് മോള് അവള് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അന്നാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല അമ്മ നീ വാമ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കും നീ വാമ
ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ പ്രസവിച്ചമ്മയോ പ്രസവിച്ച അമ്മയാണെങ്കിലും ഈ ശ്രീദേവിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഇപ്പൊ ഈ ആലുവ ശിശുസേവാ ഭവനിൽ പോയതിന് ശേഷവും അതുപോലെ മമ്മൂക്ക ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു സുരേഷ് ഗോപി കണ്ടു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിനു ശേഷം ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വന്നു മാധ്യമത്തിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്രസവിച്ച അമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീദേവി പ്രസവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന അമ്മയുണ്ടല്ലോ അതായത് തെരുവിലേക്ക് ശ്രീദേവിയെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ അമ്മ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടേതായ കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ചെയ്ത പാതകം ഇന്നും പാതകമായിട്ട് അവശേഷിക്കും ചിലപ്പോ അറിയില്ല അവരുടെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഇനി എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ലോ അപ്പൊ എന്നാലും ആ അമ്മയോട് എന്താ പറയാ ശ്രീദേവി ഈ ആ ഒരു ക്യാമറ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ ആ ക്യാമറ നോക്കി പറഞ്ഞു അത്രക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിച്ചു അമ്മ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാത്തതിന് ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും എന്റെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് വാരകളുണ്ടാവും സത്യം അമ്മനെ മുളക്കി തിണ്ടുവാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മണിക്ക് എന്റെ അമ്മനെ തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും അതിന്റെ ഉപരി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടായിരിക്കും എന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ജന്മം നോക്കി അമ്മയല്ലെങ്കിൽ ശരി എനിക്ക് ആ മരിച്ചു പോയി അമ്മയെങ്കിൽ തന്ന എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും കാരണം അത്രയും ഭാരം വേദന നെഞ്ചിന് ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയോട് എന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ഒരു വേദന പോലെ പറയാൻ പറ്റാണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അടക്കടക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വേദനകൾ എനിക്ക് ആ പറയണെങ്കിൽ താങ്കള് വളരെ കരഞ്ഞു വിളിച്ചല്ലേ അമ്മയെ വരാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ വിളി ആ അമ്മ ഒരു അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ അലയ്ക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അലയിൽ ചിലപ്പോ അമ്മ മടങ്ങി വരും ചിലപ്പോ എവിടെങ്കിലും വരുന്ന അമ്മ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ അമ്മക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആളെ തെരുവിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ അമ്മ മറക്കല്ലോ ഈ ശ്രീദേവിയുടെ അച്ഛനും അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ആളെ ചോദിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും അറിയില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി എന്താ പറയാ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അച്ഛനും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മമ്മൂക്കയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയാണെന്നൊക്കെ പറയും ആണോ പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ മനസ്സ് തൃപ്തിപ്പെടുത്തും നമുക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായ ആർക്കായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എന്റെ അച്ഛൻ മമ്മൂക്കയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എടി അങ്ങനെ എനിക്ക് സുരേഷ് ഗോപി മമ്മൂക്ക ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വളർന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അവരൊക്കെയാണ് രക്ഷയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് അവരെയാണ് കാണുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി ഞാൻ ഭിക്ഷാടന കാര്യ കയ്യിൽ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അപ്പളേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് സുരേഷ് ഗോപി എന്താ വീട് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലം ഇല്ല അഡ്രസ്സും ഇല്ല എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്യാ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ കുട്ടീനെ പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം വന്നാൽ എന്നോട് പറയുക പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മമ്മൂക്ക മുഴിയും ഇത് ഇങ്ങനെ ഏജൻസിയിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ സാധിച്ചത് തന്നെ അഷറഫൊക്കെ വഴി അവരൊക്കെ ഓ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജനസേല ഒരു ദിവസം രാഷ്ട്ര സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ടു കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ സ്റ്റേജിന് മുമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇരിക്കണ സമയത്ത് അപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ പറഞ്ഞു പേടിച്ചിരിക്കണ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പൂക്ക് പറമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ സാറ് ഇതുപോലെ അറിയും ആ കുട്ടീനെ വീടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ പക്ഷെ ആ കുട്ടിയാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വ
പ്രസവം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പളൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ പ്രസവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയത് ജനസേവക്കാരാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഏതൊരു വേദനയിലും ഓടി വരുന്നത് അവ അവരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ കാര്യം ആ കുട്ടി എത്രത്തോളം അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ ധൈര്യം തന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തിനും ഒരു വഴി ദൈവം നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാതിരിക്കില്ല നിനക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ കയ്യിൽ വരുമാനം ഇല്ല ഇപ്പൊ വാടക വീട് നോക്കണം വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ധൈര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലേ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ സുരേഷ് ഗോപി സാർ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വീടൊക്കെ വെച്ചരാ പറഞ്ഞു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം അഥവാ കുട്ടിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് വലിയ മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ദൈവമാണ് അത് നമ്മളെ എന്താ എന്റെ നാട്ടിലുള്ള നിലമ്പൂര് പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ചേരി ഭാസ്കരം പിള്ള സാർ ആ സാർ എനിക്ക് സ്ഥലം പിടിക്കാനുള്ള ഓഫർ തോന്നുന്നു എന്നോട് ചാനലുകാരും അപ്പൊ പറഞ്ഞു നീ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കണം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്റെ ചങ്കു പൊട്ടി കാരണം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അനാഥയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലവും അങ്ങനെ ഒരു തെല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മഞ്ചേരി ഭാസ്കരൻ പിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ സ്കൂൾ നടത്തണ ആളാണ് ഈ മഞ്ചേരി ഭാസ്കരൻ ആരാണ് സ്കൂൾ വിവേകാനന്ദ നെലമ്പൂര് വിവേകാനന്ദ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓണറാണോ ആ അവിടുത്തെ ആ ഉടമയാണ് അവിടുത്തെ ഉടമയാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ശരി അവൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്ത് ഒരു തോക ഞാൻ തരാ പറഞ്ഞു ആ സഹായാളെ എനിക്ക് സ്ഥലം മേടിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അതിൽ സുരേഷ് ഗോപി വീട് വെച്ച് വീട് വെച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പാപ്പ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു പെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ വീട് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ കുട്ടേട്ടെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ കുട്ടേട്ടാ കുട്ടേട്ടെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വീട് വെച്ചല്ലേ അതെ നേരത്തെ ടിവിയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടോ ടിവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടേട്ടനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആണോ കുട്ടേട്ടനെ അവിടെ കവശേരിക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാമോ അറിയാം അറിയാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാമോ ഓ ആ അപ്പൊ കുട്ടേട്ടനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു വേണമെങ്കിൽ കുട്ടേട്ടാ ശ്രീദേവിക്ക് അറിയാം കാവശ്ശേരിക്കാർക്ക് അറിയാം എന്ന് പറയുന്നു മത്സരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ജീവിത കഥയൊക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനിയും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഒന്ന് മത്സരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ജഗ ജഗ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലേക്കല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോടി പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി എങ്ങനെ വേണം ഇരുപത് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പോവാം അല്ലെ സിനിമയൊക്കെ കാണുമോ സിനിമ കാണും അത്യാവശ്യം സിനിമയൊക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മമ്മൂക്കേടെ സിനിമയൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കാണും മമ്മൂക്കേടെ കാണും മമ്മൂക്കന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ മമ്മൂക്കനെ തല്ലുമ്പോ നമുക്കൊരു വിഷമം കാരണം തല്ലാൻ പാടില്ല തല്ലാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വിഷമാണ് സിനിമയാണെങ്കിൽ പോലും നേരിട്ട് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയിൽ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടം ഉണ്ട് അവർ തല്ലണ കാണുമ്പോ നല്ല വിഷമം കരയാറുണ്ട് എന്നോട് ഏട്ടനെ പറയും നീ എന്തിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ അഭിനയം അല്ലേ അപ്പൊ അഭിനയം ആണെങ്കിലും അവിടെ വേദനിച്ചാൽ ഇവിടെ വേദനിക്കും അത് അങ്ങനെയാണല്ലേ അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹമാ സ്നേഹം ഒന്നല്ല അവരെനിക്ക് ദൈവമാണ് അതാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം എനിക്ക് അവരെല്ലാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവരെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിക്കും തന്നെ മമ്മൂക്ക ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇല്ലെന്നുണ്ട് അതിപ്പോ പോവും ഇപ്പൊ പോകാൻ പോവാ നൂറ്റി ഒമ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കാവശ്ശേരിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞിരാമന്റെ തീർത്ഥം ഉണ്ട് ഇവിടെ കുഞ്ഞിരാമനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ ആ പുള്ളി ഓടി ഇങ്ങ് വരും ഒന്ന് വിളിച്ചേ കുഞ്ഞിരാമാന്ന് കുഞ്ഞിരാമ അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഒരു കവിള് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും കട്ടിയുള്ള ഉത്തരം പറയാതിരിക്കാൻ ഉപകരിക്കും
ഇനി പറയുന്നവയിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രയോൺ പെൻസിലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പേപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുമ്പ് ഓപ്ഷൻ സി പ്ലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷൻ ഡി മെഴുക് ഓപ്ഷൻ ഇ കളിമൺ ശിവാനിക്കൊക്കെ പെൻസിൽ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത് എന്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ആ സാധനം മെഴുക് കൂട്ടാൻ വാങ്ങിക്കേ എന്ത് കൂട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി മെഴുക് ശിവാനി ഇത് ശരിയാണോ ആ പൊന്നൂസിനും ഉറപ്പായി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ തരാൻ സാധ്യതയില്ല പിള്ള വായി കള്ളമില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് തമിഴിൽ എന്താ പറയുന്നതിന് അതും തമിഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നല്ലേ ഇന്ന് തമിഴ് അപ്പൊ അത് ഏ ഓപ്ഷൻ ഡി മെഴുക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇരുപതിനായിരം രൂപയിലേക്ക് പോയാലോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഈടക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ അന്നൊക്കെ റുപ്യ രണ്ട് റുപ്യക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴോ അതന്നല്ലേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കാരണം പണത്തിനോട് സ്നേഹിച്ചിട്ട് പണം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല പണമാണ് ലഹരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അത് വേണമല്ലോ പക്ഷെ അത് എന്റെ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ പക്ഷെ എന്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹം വാരി കൊടുക്കാണ്ട് പക്ഷെ പണമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ അവസ്ഥയല്ല നല്ല മോശമാണ് കച്ചവടം നല്ല മോശം പറഞ്ഞ നല്ല മോശമാണ് പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ കടയിൽ എത്ര രൂപയുടെ കളക്ഷൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം കടയിൽ നൂറ് ഉപ്പ്യ ആയ ആയ തന്നെയാണ് സത്യം അത്ര മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മോണിറ്റർ ഞാനൊരു ശ്രീദേവി ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ശ്രീദേവി കണ്ടോളൂ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഏത് മലയാള ചിത്രത്തിന്റെ സിംഹള ഭാഷയിലെ റിമേക്കിന്റെ ട്രെയിലറാണ് ഓപ്ഷൻ എ മണിച്ചിത്തത്താഴ് ഓപ്ഷൻ ബി ദൃശ്യം ഓപ്ഷൻ സി വാമനപുരം ബസ് റൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പുലിമുരുകൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ജനകൻ ദൃശ്യമാണോ ഈ ഒറിജിനൽ മലയാളത്തിന്റെ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സിംഹാളിസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഉറപ്പാണോ ഞാൻ പൂട്ടുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആ കൂടെ നിന്ന തങ്കമ്മ ആണ് സത്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പൂട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ദൃശ്യം പൂട്ടി ഇത്രയും ശരിയായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കാൻ സാധ്യത എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഉത്തരം ശരിയാ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇനി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ശക്തി ഇല്ലേ ശക്തി വന്നു അപ്പൊ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മോണിക്ക് പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് പാലക്കാട് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ഓപ്ഷൻ എ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ ബി മുരുകൻ ഓപ്ഷൻ സി ഹനുമാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പരശുരാമൻ ഓപ്ഷൻ ഇ പരമശിവൻ പാലക്കാട് കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടില്ല ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പോകും അടുത്തുള്ള അമ്പലം പരക്കേട്ടമ്മ അങ്ങനെ പാലക്കാട് കോട്ടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു <laughs> നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറയാവോ പറയാം ഹനുമാൻ ഹനുമാനാണ് ഹനുമാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഹനുമാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നോ നിങ്ങൾ പാലക്കാട് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ട് വടമാലയാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ എന്താണ് സംഭവം അവിടുത്തെ പ്രസാദം നിവേദ്യം ഏറ്റവും വലിയ അതായത് എന്താ പറയാ വടമാലയാണ് അവിടുത്തെ നിവേദ്യം അല്ലേ ആ നിവേദ്യം വടം കൊണ്ടുള്ള മാല ആ ഓക്കെ വടമാല അപ്പൊ ഹനുമാനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു 
ഓക്കെ അനുമാൻ എന്നുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിരിക്കുമോ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും ാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പൊ കിട്ടി താങ്കൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോ ജോസ് മാവിയിൽ ചോദിച്ചു എന്താ പദ്ധതി എന്താ പ്ലാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റൂ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മാറണം അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല കാരണം എന്റെ വീടും മക്കളും എന്താ കൂടപ്പറപ്പൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോണമെന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മാറണക്കളും ഭേദമാണ് ഒരു ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബാക്ക് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഡാൻസിനോടാണ് കൂടുതൽ പോകുമ്പോ അത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇത്തിരി പിന്നിലായ ഫീൽ ചെയ്ത് പക്ഷെ അത് കാര്യമാക്കാറില്ല കിട്ടിയാ കിട്ടി പോയാ പോയി അത്ര അത്ര ഉള്ളൂ ടീച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പറയുമായിരുന്നു ആ പറയും ശ്രീദേവിക്ക് എന്താ പഠിച്ച കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പോയാൽ വഴക്കൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഒരു തമിഴ് ലാംഗ്വേജ് ആ ലാംഗ്വേജ് എന്നെ വിട്ട് അങ്ങനെ പോവില്ല സ്കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്തിനും ഒന്നിച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പോവുള്ളൂ എന്ത് അവിടെ നമ്മൾ സ്കൂൾ അടിച്ചു വരാനും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പണികളൊക്കെ നമ്മൾ തരുമ്പോ ഞങ്ങൾ ആ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാരദ നമുക്കൊരു ഇത് വെച്ചാലോ പറഞ്ഞു ബെറ്റ് വെച്ചാലോ പറഞ്ഞു പന്തയം വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താടി പന്തയം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ സിസ്റ്റർ കന്യാസ്ത്രീന്റെ മടമാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ നിറച്ച് കൃഷികളും കാര്യങ്ങളും എന്താ ജാതിക്ക മാങ്ങ അതുപോലെ കുടംപുളി അങ്ങനെയുള്ള കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പുളി കണ്ടപ്പോ എനിക്കൊരു പൂതി പുളി പറിക്കണം പക്ഷെ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് മരം നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുളി പറിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശാരദ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു ബെറ്റ് വെക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരി നീ ആദ്യം ചെയ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നീ പോയി നിക്കി ഞാൻ എറിയണ പുളിയൊക്കെ നീ പേർക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ട് നമ്മളെ തല്ലും അവർ തന്നെ പറിക്കാൻ വിടില്ല പറഞ്ഞു ഓ ശരി നീ പോടി ഞാൻ ചെയ്യാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്തെന്താ നിക്കണ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു പുളിയെ നോക്കി എന്നെ ഉന്നെ നോക്കി എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു പുളിയും വീണോണ്ട മണ്ണ തലയിൽ ഓന്ത സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കല്ലും വീണു കല്ലും വീണപ്പോ ആളെ കാണില്ല അയ്യോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു നിലവിളി അപ്പൊ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ എന്തായി അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നുള്ളൊരു ബെപ്രാളം അപ്പൊ ഞാൻ ദൈവമേ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി അവളെയും കാണുന്നില്ല പുളി ഞാൻ അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കല്ലും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സങ്കടമായി എന്തായാലും ശാരദ നീ എവിടെയും ചോദിച്ചു അപ്പൊ നടി ചെയ്ത് നീ എന്താടി പണി കാണിച്ചു വെച്ചപ്പോ നോക്കുമ്പോ തല നിറച്ചും ചോര തല പൊട്ടിയ തല പൊട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ പറയണ്ട എനിക്ക് പേടിയാണ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ വഴക്ക് പറയും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എന്നോട് എന്നെ എന്റെ പേര് പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും വീണാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തടി വീണ് ആരെങ്കിലും വെറുതെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് വീണ് മണ്ട പൊട്ടുകയും ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്നാലും എന്നെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണ്ട നീ എന്താ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഞാനാണ് അവന്റെ മണ്ട പുളി അറിഞ്ഞപ്പോ പുളിയും വീണു അം കല്ലും വന്ന് അവന്റെ തലയിലും വീണു അപ്പൊ ആകെ ഒരു വിഷമമായി അപ്പൊ അവന്റെ തലേ നല്ല സ്റ്റിച്ച് വന്നു മൂന്നാല് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ഞാനാണ് സിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അപ്പൊ സിസ്റ്ററിനെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ശ്രീദേവി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവന്റെ തല കണ്ടില്ല നാലഞ്ച് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നീ കാരണമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കൊറേ കൊറേ കുറത്തക്കടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓ പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടിയത്
ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു കടമയുണ്ട് അച്ഛനമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കൊരു കടമയുണ്ട് മക്കളെ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കടമ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ മോൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഞാൻ അച്ഛനെ വിട്ട് ഇവിടുന്ന് എവിടെയും പോവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സമ്മതം കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ പെർമിഷനത്തോടെ പരസ്യം കൊടുത്തു ഒരുപാട് പരസ്യത്തിൽ കണ്ട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നു കുറെ വരന്മാര് വന്നു ഒരുപാട് പേര് വന്നു അത് ഞാൻ എന്റെ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നവരോട് എന്റെ അമ്മ ആ അമ്മ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും അവിടെ എന്നെ രീതിയിലാണ് വളർന്നത് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇഷ്ടം പോലെ ആണോ ഇഷ്ടം പോലെ അതെന്തോ അമ്മ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒരുപാട് പയ്യന്മാരെ കണ്ടോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാ ഈ പത്രപരസ്യം കൊടുത്തു ആൾക്കാര് വരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാണിക്കോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കാണിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് വീട്ടുകാർക്ക് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ ആ അവിടെ കുടുംബമായിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പൊ അവരെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് താല്പര്യമാണ് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ പയ്യൻ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഇത് വീട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അത് നമ്മളവിടെ ജാതി അപ്പൊ ആര് കൊണ്ടോണോ അത് അവരുടെ ജാതിയില് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുടുംബ സമേതം വന്ന് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് എഴുതി കൂടി തന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പി ആർ ഒ പോയി അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ശ്രീദേവിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വരനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിമാൻഡ് വരന് അത്യാവശ്യം ഫാൻസി കടയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീദേവിക്ക് എങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അശ്വതിയാണ് ആദ്യത്തവിടത്തെ കല്യാണം എന്റെയും അശ്വതി എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി അപ്പൊ അവൾക്ക് അവൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കും ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഞങ്ങള് അപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവൾ എനിക്ക് വന്ന വരനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ച് ഇതായി വന്നപ്പോ എനിക്കത് ആവില്ല കാരണം പ്രായം കൊണ്ടും ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ളതുകൊണ്ടും അത് എനിക്ക് ഒത്തു വന്നില്ല അപ്പൊ അവൾക്കാണ് അത് ഒത്തു വന്നത് അത് പാലക്കാടാണ് അപ്പൊ അവൾക്ക് അത് ഇഷ്ടായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇത് മതിയിടി എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരി എനിക്ക് ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിയായിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ ഇനി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആലോചനകൾ അപ്പൊ നീ വരുമ്പോ പാലക്കാട് തെരഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മക്കള് പറഞ്ഞ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിസി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു മിഠായി കിട്ടി അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും നമുക്കില്ലെങ്കിലും ആ മുട്ട എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രക്തബന്ധം വളർന്നിരിക്കണ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എന്താവട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് വരണ വേടിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലിടയിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ നിന്ന് ജോസ് കോന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു എന്താ ഈ മാർബിൾ ഫൈനാൻസിന്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആലോചന വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ പണത്തോട് ആഡംബര ജീവിതമല്ല അവരൊക്കെ വരുമ്പോ വലിയ വലിയ പണക്കാരാണ് നമുക്ക് അതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഡംബര ജീവിതമല്ല ഉള്ള കഞ്ഞി കുടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വരുമാനം വരും അത് മതി ഞാൻ എങ്ങനെ വളർന്നു എനിക്ക് അതുപോലെ വളർന്നാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുള്ളൂ ഒന്നും വിചാരിക്കും ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആളോട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഒന്നും ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യം പറയും അപ്പൊ എനിക്കൊരു സ്വർണക്കണ ജോസ് കോന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തന്നെ മതി വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കടയൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ സ്വർണം എന്ത് വേണം ഞാൻ എനിക്ക് തരാം പിന്നെ ആദ്യം വന്ന ഒരു ആലോചന നല്ലൊരു പ്രായമാണ് അത് അയാൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രായമുണ്ട് നല്ല പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അവിടെ പോയ ശേഷം അപ്പൊ കഥ പറഞ്ഞ നീ അമ്മയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ജോസാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോസാറാണ് എനിക്ക് കൂടുതല് ഈ കുട്ടിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ശേഷം എനിക്ക് അപ്പൊ പേരന്റ്സ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കളുടെ പേരന്റ്സ് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം കേട്ടു എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്കിത് കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് കേട്ടോടെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആ കുട്ടിയോട് ബഹുമാനവും ഉണ്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്നേഹവും എനിക്ക് ആ കുട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ കയറിപ്പോയി പിന്നീടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കുട്ടിനെ ഞാൻ മോഹൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആ കുട്ടിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിയാൻ തയ്യാറാണ് നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് യോജിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് സാർ ആ കൈയോടെ ഈ ആ കൈ ഈ കൈയിലോട്ട് പിടിച്ചു തന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മതി എന്ന് മാത്രമേ സാറോ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കുട്ടിനെ അതാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും മറ്റും ഒന്നുമില്ല ഇതേ തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും വേറെ മാറ്റമില്ല എനിക്ക് പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ പി ആർ ഒ പോയി എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സതീഷിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കേറി അല്ലെ ശ്രീദേവി എന്താ സതീഷിനോട് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യമൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആളിനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ ആളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് കുളിക്കാണ്ട് നനയ്ക്കാണ്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉറങ്ങി എണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മട്ടും അവരത്തിൽ നിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആളും ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിട്ട് വന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇട്ടത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അപ്പൊ എന്താണ് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് വെളുത്തിട്ട് ആള് വേണ്ട അത് ഏട്ടനുണ്ട് അവർക്ക് ഏട്ടനുണ്ട് ആ ഏട്ടൻ വെളുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് വെളുത്ത ആള് വേണ്ട പേരറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് വെളുത്ത ആള് വേണ്ട ആ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കറുത്ത ആള് എനിക്ക് മതി അതെനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ആളെ കണ്ടിനും കുഴപ്പമില്ല അത് മതി കാരണം കറുപ്പ് പറഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതം മൊത്തം കറുപ്പായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് മതി എനിക്ക് ഏഴഴകാണ് അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏഴഴകാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഉദ്ദേശല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തോ അപ്പൊ എനിക്ക് കറുപ്പിനോട് അങ്ങനെ കൂടെ ഞാൻ ഏത് ഡ്രസ് എടുത്താലും കറുപ്പ് എടുക്കുള്ളൂ അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ കറുപ്പിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കറുത്ത ആളം മതി അമ്മ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി വേറെ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല അപ്പൊ സ്ഥലം എവിടെയും ചോദിച്ചു പാലക്കാട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട എനിക്ക് അവധി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചന്നെ കല്യാണൊക്കെ അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഒന്നിച്ചന്നെ നടത്തുള്ളൂ കാരണം അല്ല ഒരു ചെലവിലായിക്കോട്ടെ ഒന്നിച്ച് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഈ എനിക്കൊന്നും ഈ കല്യാണം വളരെ ജനകീയമായില്ല സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ കവിറു പന്നമ്മ കെ പി എസ് ലളിത പിന്നെ അന്നത്തെ കളക്ടർ രാജമണിക്കായിരുന്നു അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ പേര് വന്നിട്ട് ലൈവ് വരുന്ന മമ്മൂക്കനെ വിളിച്ചില്ല മമ്മൂക്കനെ പിയാനും വിളിച്ചു സാധിച്ചില്ല വിളിക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മളെല്ലാരും വിളിക്കണേ അവിടുത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ അല്ലേ കല്യാണം വിളിക്കണത് അങ്കിളും അപ്പൊ അവര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്കിള് ആ പിയനെ വിട്ടു അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പി എനെ വിട്ടു അപ്പൊ എന്താ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് എത്ര ചെയ്തു കൊടുക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്റഫ് അങ്കിള് വന്ന് സുരേഷ് ഗോപി വിളിച്ചില്ലേ സുരേഷ് ഗോപി വിളിച്ചില്ലേ വിളിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ജോസാറ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്യായത്തിന്റെ പുറത്ത് കേറിയിരുന്ന് നമുക്ക് നാപ്പതിനായിരം ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ യൂറോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി വടക്കേ അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ സി ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ആഫ്രിക്ക ഓപ്ഷൻ ഇ അന്റാർട്ടിക്ക ഓപ്ഷൻ ഇ പൂട്ടാമോ ഏ ഉറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ ഈ അമ്മയാണ് സത്യം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഇ അന്റാർട്ടിക്ക ഞാൻ പൂട്ടി വിജയിച്ചാൽ നാപ്പതിനായിരം രൂപ തെറ്റിയാൽ മൂവായിരം രൂപ പേടിയായോ
ഓ നിങ്ങളുടെ മതം ഇത് അങ്ങനെയാ പോയതല്ലേ കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം പരിപാടി കൊള്ളാം ഓപ്ഷൻ ഉത്തരം ആ ഉത്തരം ശരിയാണ് ശരിയാണോ ഉറപ്പാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ താങ്കളുടെ കൈ കിട്ടി അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്രീദേവി അറിയുന്നത് ഈ തെരുവോരങ്ങളിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ തങ്കമ്മ താങ്കളുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മയല്ല അതുവരെ താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആ അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് അല്ലേ അതെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അമ്മയാണ് ഈ തങ്കമ്മ കല്യാണത്തിന് വന്നിരുന്നു ആ അമ്മ അല്ല അമ്മ അപ്പോഴേ മരിച്ചു പോയി അല്ലേ മരിച്ചു മരിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് പഠിയും മരിച്ചു അല്ലേ അമ്മ വന്നേനെ അല്ലേ വിളിക്കും കാരണം വിളിക്കണല്ലോ ആ എത്ര ജനങ്ങളും വലിയവർ വന്നാലും എനിക്ക് അമ്മ തന്നെയാണ് വലുത് എത്ര കോടികൾ കൊടുത്ത് നടന്മാരും നടിമാരും വിളിച്ചാലും എനിക്ക് അമ്മ തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇല്ല അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കണില്ല അപ്പൊ നല്ല വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മേന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിട്ടാണ് ആ മണ്ഡപത്തിൽ തന്നെ കാല് കുത്തിയത് തന്നെ അമ്മേന്റെ അനുഗ്രഹം അമ്മ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥ അമ്മയല്ല തങ്കമ്മ തങ്കമ്മ എന്നറിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പൊ എന്താ ആലോചിച്ചത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ സ്റ്റോറി ആക്കി നമ്മുടെ മുസ്താദിക്ക പറഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു സമൂഹ പ്രവർത്തകനാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈഫ് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു അപ്പൊ അവന്ന് കല്യാണ ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ലൈഫ് പത്രത്തിലെ ന്യൂസ് എല്ലാം അടിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം അറിയണ്ടേ എന്തായാലും ഞാൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചു ഒരുപാട് വായിച്ചു ഞാൻ ആ വായിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് വരുന്നത് തന്നെ പൂക്കിപ്പറമ്പ് ഇങ്ങനെ എന്താ പള്ളി കടയോരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോര കുഞ്ഞ് ഉറുമ്പരിച്ച് കിടക്കുകയാണെന്നാണ് പറയണത് അന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് എന്റെ ചങ്ക് പടയാൻ തുടങ്ങിയ ദൈവം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വന്നത് അപ്പൊ എന്തുമാത്രം ഞാൻ വേദന അപ്പൊ തിന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറെ ഉറുമ്പരിച്ച് കിടക്കില്ല പൂക്കൾ കൊടി എടുത്ത് എന്റെ അമ്മേനെ കടത്തുന്നതിൽ ഇട്ടിട്ടും പോയിട്ട് പൂക്കൾ കൊടി എന്താ ഉറുമ്പിൽ പൂക്കൾ കൊടി അങ്ങനെ കടിച്ച് 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 ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോ ആ വേദനയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും എന്റെ അന്ന് ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഊഹിച്ചു കാരണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അപ്പൊ ഞാൻ അവര് നേരിട്ട് കാണണ പോലെ ആ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അതിന് കാണുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ചോര കുഞ്ഞോടെ കിടക്കണു അതിന്റെ ദേഹത്ത് മൊത്തം ഉറുമ്പ് അരിച്ച് കിടക്കണു ഉറുമ്പിന്റെ കടി അതിന്റെ വേദന ആ കരച്ചില് അമ്മ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കില്ല അന്ന് ആ സമയത്ത് ആ കരച്ചില് അങ്ങനെ ആ കരച്ചില് കേട്ടിട്ടാണ് ആ പാവ ഒരു അമ്മ ഓടി വന്നത് തന്നെ അമ്മ എടുത്തിട്ട് അമ്മയുടെ സാരിയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉറുമ്പിനൊക്കെ തട്ടി കളഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ കഥകൾ എഴുതി 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 കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ചങ്ക് പൊട്ടി എന്റെ എന്നെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടാണോ എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു എന്താണ് മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടിയാണോ ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദന എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ പെറ്റാമേനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാ അമ്മേന്റെ കളഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാ കളയാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു മനസ്സിന് വന്നു കാരണം ഞാൻ ഇനി അപ്പൊ ആരോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആരോട് ചോദിക്കുക എന്റെ അമ്മയിന്റെ അച്ഛനില്ല കൂടപ്പറപ്പുകളില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കണ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആരോട് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞ് എങ്ങനെ തോന്നി എന്റെ കളയാനായിട്ട് അങ്ങനെ കാലോ ചെന്തിരം അപ്പൊ എന്നെങ്ങനെ കളഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുട്ടി പൊട്ടിക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ഏട്ടോ ചോദിച്ച് നീ എന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിത കഥകളൊക്കെ വായിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആളും എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങനെ അറിയണത് അപ്പൊ ആളും കരഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട എനിക്കത് ദൈവം എനിക്കത് വിധിച്ചതാണ് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണീര് അതൊക്കെ വിധിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനിപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല എനിക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് സ്നേഹം തരുന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടിയില്ല അവിടുന്ന് ഒരുപാട് വേദന എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ഞാൻ പ്രസവ എനിക്ക് ഡെലിവറി 
എന്റെ ശരീരത്തിന് ചോരം ഊറ്റി കുടിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രത്തോളം എന്റെ ഉപദ്രവിച്ച വാക്കും കൊണ്ട് തന്നെ ഇറച്ചി അറപ്പും അവരുടെ ഫാമിലി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് വന്നു അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനും തരും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് സതീശ നിങ്ങള് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയില്ലേ അപ്പൊ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെയും ഒരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതെ അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് പ്രശ്നമായോ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെറിയ 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 പ്രശ്നങ്ങൾ സൗന്ദര്യ പിണക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അവിടെ മാറിയതാണ് ഓ എനിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസം വരും അല്ലേ അങ്ങനെ സ്ഥാപനത്തിന് വളർന്നുകൊണ്ട് അച്ഛനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പൊ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടിന്റെ എല്ലാ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാനാണ് അവർക്ക് ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല അമ്മ അച്ഛൻ എല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിയതാണ് വേറെ ഒരു കടറും വീടും കൂടെ അല്ലേ അതെ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കട മോശമായി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ സാറെ ഞാനിപ്പോ നടത്തുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം ആയിരുന്നു ഒരു മുന്ന് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുന്ന് എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്ന മുന്ന് വരെ ഹോട്ടൽ റൂം ആയിരുന്നു അത് നീളത്തിലായിരുന്നു നാല് റൂം ഉണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഒരു കട റൂമും ബാക്കിലോട്ട് താമസം ആക്കി അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള റൂമുകളിൽ സതീഷ് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അല്ലേ ഇവരുടെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് അറിയുന്ന ആ പത്രത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലേ അതെ അതിനും പറയത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സതീഷ് എന്താ തോന്നിയത് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കരഞ്ഞു പോയി അത് ഇപ്പത്തെ കഥ അമ്മനെ കൊണ്ട് അമ്മ എവിടെങ്കിലും മുക്കിലുണ്ടെങ്കിൽ വാ എന്ന് വിളിച്ചോടെ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ താറും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നെഞ്ചു പെടങ്ങി എന്റെ കാരണം ഓക്കെ അവർക്കും അമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്നേഹം വാത്സല്യ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോടെ അവര് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അനാഥ അവസ്ഥയിലാണ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തില് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനമാണോ ഇത് അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നു പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോ അപ്പൊ അവർ എന്നോട് നല്ല സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിനാണ് നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്തിനെ പൊന്നുകൂടത്തിന് പൊട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നീ ഇപ്പൊ ഉടുത്ത ഡ്രസ്സോടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച അപ്പൊ എന്തായാലും അമ്മ എനിക്ക് അമ്മ ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടും പിന്നെ പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹം കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു ഏട്ടൻ എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഒരു വാത്സല്യ സ്നേഹം അങ്ങനെ കിട്ടും വിചാരിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ ആ സ്വഭാവം അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ അങ്ങനെയാ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏട്ട ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തേലും മാർഗവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാന മാർഗം കാണണം സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണണം അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ ഞാനൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് ഏട്ട എന്നവരത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ആൾക്ക് എന്ത് നിന്നെ ഭക്ഷണിക്കിടില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കിടന്നാലും നിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണിക്കിടില്ല നിന്നെ ഞാൻ പൊന്നു പോലെ അപ്പൊ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളാൽ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച അയച്ചോ ഒരാള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരാള് ഇപ്പൊ ട്രെയിനി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഉപദേശം കൊടുക്കുവോ ആ ഞങ്ങള് അവിടെ ഒത്തിരി ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ അഭയം തേടി വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കഥകളൊക്കെ കേട്ട ആ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മള് അവിടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് പോറൽ ഏൽക്കരുത് നിനക്ക് അത്രയും കൂടി പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോരെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമാക്കി ആക്കി തരാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് സമാധാനപ്പെടുത്താറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ താമസം മാറ്റി താമസം മാറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഷെഡിലേക്ക് എന്തോ മറ്റാണ് താമസം മാറിയത് ഞങ്ങള് അവരുടെ ബാക്കിൽ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരോ ഒരു ലേഡി വന്ന് സഹായിച്ചല്ലോ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ തന്നു അത് അത് എന്നെ ഒരു സ്പോൺസർ ആണ് ഞങ്ങള് ജനസേവയില് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവര് ഒരു ദിവസം അവരുടെ മകളുടെ പെറന്നാളായിട്ട് സ്പോൺസർ ഭക്ഷണം ഒരു നേരത്തെ ചെറിയ ബാത്റൂമിലേക്കാണോ മാറിയത് അതോ ബാത്റൂം ഒരു ബാത്റൂമിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇതൊരു ഷീറ്റ് ഇറക്കിയ ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങള് അന്ന് അതുവരെയുള്ള വെപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അ
ആവശ്യം ഈ കോട്ടക്കൽ അതുപോലെ അറിയാമോ തനിക്ക് പാലക്കാടും തൃശ്ശൂരും കോഴിക്കോടും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പരിചയമില്ല ലോക പരിചയമില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല അല്ലേ എന്തായാലും വേണേന്ന് ആലോചിച്ച് പോയിക്കോളൂ ആ ഉറപ്പിച്ച് പറയൂ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോളൂ ആ കോയമ്പത്തൂര് കോയമ്പത്തൂർ കൂട്ടാമോ കൂട്ടോ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ കോയമ്പത്തൂർ ശ്രീദേവി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ആ അപ്പൊ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമായി ഞാനൊന്നിച്ചു <laughs> 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 ുംമ്മൂക്കൊടുക്കെങ്കിലും <laughs> <laughs> ചോദ്യം <laughs> 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 ഒരു ദൃശ്യം കാണിച്ചു തരാം കണ്ടല്ലോ അതിന് ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നു ഷേക്സ്പിയറും ലോക സിനിമയും എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം ഏത് നടന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മോഹൻലാൽ ഓപ്ഷൻ ബി മുരളി ഓപ്ഷൻ സി മമ്മൂട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി സുരേഷ് ഗോപി ഓപ്ഷൻ ഡി ജയറാം ഉറപ്പാണോ ഏതാ കൂട്ടണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നന്ദി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പറയണല്ലോ അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടോ സെവന്റി തൗസൻഡ് ഇനി പറയുന്ന പോലെ ഏത് വാഹനത്തിന്റെ പാതകളെയാണ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റോഡ് റോളർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ഓപ്ഷൻ സി ബോട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെലികോപ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇ ട്രെയിൻ ബ്രോഡ് ഗേജ് മീറ്റർ ഗേജ് നാരോ ഗേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതിനാ പറയുന്നത് ട്രെയിൻ ആണോ കൂട്ടട്ടെ പേടിക്കാതെ പറഞ്ഞോളൂ ട്രെയിൻ ശ്രീദേവി ഇപ്പൊ എന്റെ ഓടി വരുന്ന ഒരു ട്രെയിന്റെ മുന്നിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പേടിക്കരുത് പേടിക്കരുത് എന്തായാലും ഇത്രയും ജീവിതം കിട്ടിയ ഒരാളല്ലേ താൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനൊന്നും യാതൊരു താരതമ്യവും ഇല്ല സാധാരണ മനുഷ്യർ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് തനിക്ക് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും താങ്കൾ ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിൽ നിൽക്കല്ലേ താങ്കൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഈ ട്രെയിൻ ഉത്തരം 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 ശരിയാണ് അപ്പോ എഴുപതിനായിരം രൂപയായി എൺപതിനായിരം എന്തോ വരട്ടെ എയ്റ്റി തൗസൻഡിലേക്ക് പോവാ എയ്റ്റി തൗസൻഡിനും പ്രശ്നം തീരത്തില്ലല്ലോ ഇല്ലില്ല അത് ഒന്നും പ്രശ്നം തീരത്തില്ല എൺപത് കോടി മാത്രല്ല കോടി വേണ്ട 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 എനിക്ക് ഒരു കോടി വേണമല്ലോ ഇപ്പോ ഒരു കോടി ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ബാധ്യതകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്റെ വീട് പണി പിന്നെ എന്റെ മകന്റെ ഭാവി അവൾക്ക് 
പിന്നെ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് വീട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മറ്റു പിള്ളേര് ഓടിച്ചാടി കളിക്കണ പോലെ അവർക്കും ചാടി ഓടിച്ചാടി കളിക്കണം അതിനോട് പറയാനുണ്ട് അമ്മ എപ്പോഴും അമ്മ നമ്മുടെ വീട് പണി പൂർത്തിയാവുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്ക് ആരുമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പൊ മകള് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരിക്കും അത്രയും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ മകളുടെ ആഗ്രഹം സഹായിക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും അമ്മ എനിക്ക് കളിക്കണോ കളിക്കണോ എനിക്ക് സഹായിക്കൂല അമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ സർവേക്കിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മലമുകൾ അടയാളത്തിനായി ഒരു പതാക ഉയർത്തിയതിനാൽ ഏത് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിനാണ് അതിന്റെ പേര് ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ നാടുകാണി ഓപ്ഷൻ ബി ആഠ്യൻ പാറ ഓപ്ഷൻ സി കോട്ടക്കുന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി സർവേക്കുന്ന് ഓപ്ഷൻ എ കൊടികുത്തി മല അങ്ങനെയാണോ എമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഞാനിത് പൂട്ടി ഓപ്ഷൻ ഇ കൊടി കുത്തി മല കൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുത്തി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഇത് പൂട്ടി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അല്ലെ വിജയിച്ചാൽ എമ്പത് തെറ്റിയാൽ ഏഴായിരം ഏഴായിരം മതിയോ ഓക്കെ അപ്പോ കൊടി കുത്തി മല നമുക്ക് എഴുപതിനായിരത്തിൽ കൊടി കുത്തണ്ട എമ്പതിനായിരത്തിൽ എമ്പതിനായിരത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടി കുത്തിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി ആരെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിപ്പോ മുമ്മൂട്ടിയാണ് അല്ല ഞാന് എന്ത് തൂക്കുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ദൈവം പറഞ്ഞ പരമശിവന പരമശിവനോട് പറഞ്ഞോ ഇപ്പോ ശിവന് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് പറയാ പരമശിവ ഓം നമ ശിവ ഓം നമ ശിവ എവിടെ സുന്ദരും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ അവരത് വീട്ടിൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടോ ഞാൻ അപ്പ വിളിക്കണത് ഓം നമ ശിവായ ഓം നമ ശിവായ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല അച്ഛന അപരസ്ഥാനം നിനക്കാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നശിക്കണമെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനത്ത് അച്ഛനും അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം വിട്ടു തന്നിരിക്കണം സത്യം ആ ഒരു ദൈവത്തിന് വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ പോയി സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കണത് എന്റെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു കഴിവില്ലാതെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എൺപത് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് നൂറായിരം രൂപ പിടിച്ചെന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ലെവൽ ത്രീ ലെവൽ ത്രീ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പൂമാല ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ണാടി ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീഹള്ളി ഓപ്ഷൻ ഡി വള്ളിക്കുന്ന് ഓപ്ഷൻ ഇ പള്ളിപ്പുറം വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം പിന്മാറിയാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രണ്ട് പിടിവിള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് കുട്ടേട്ടന്റെ ഉണ്ട് എടുക്കണോ കുട്ടേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പിടിവിള്ളിയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമാണ് ബി കണ്ണാടി സി ശ്രീഹള്ളി അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും കണ്ണാടിയാണോ ശ്രീഹള്ളിയാണോ കണ്ണാടി കൂട്ടോ കണ്ണാടി കൂട്ടോ കണ്ണാടി കണ്ണാടി എവിടെയാ പാലക്കാടാണ് പാലക്കാടാണ് കണ്ണാടി അതെ കണ്ണാടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ട് സത്യം പറ എനിക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലകൾ അങ്ങനെ അറിയും ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ലൈഫ് ഉള്ളൂ അതേ ഉള്ളൂ പരിചയമൊന്നുമില്ല പരിചയമൊന്നുമില്ല സതീഷേ ഉത്തരം 
ശരിയാ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാ ഇപ്പൊ ജപ്തി ഭീഷണി ഉണ്ടോ എത്ര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ജപ്തി ഭീഷണി കിടക്കാണ് ഈ ഇടയ്ക്കും കൂടി വന്നിട്ട് പോയുള്ളൂ ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്ക് എല്ലാ ബാങ്കും ഉണ്ട് കൊറേ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല ബാങ്കിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ ശ്രമിച്ചോ ആത്മഹത്യ ശ്രമിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ഓർത്തില്ലയോ അമ്മ ഓർത്ത് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഞാൻ അമ്മനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അപ്പൊ അമ്മനെ ചോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചിന്ത കാരണം ബാങ്കുകാർ ഇങ്ങനെ വന്നു പോണു കാരണം അവരുടെ വായിന്നും കേൾക്കണം എല്ലാവരും പരിഹസിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കുത്തുവാക്കൾ നമുക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ലോകത്തിലേ പ്ലാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പൊ അത് ചിന്തിച്ചു പോകും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ധൈര്യം പറയാൻ അമ്മയുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനാണ് അയാള് ദാസേട്ടൻ കാരണം അമ്മനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എനിക്കൊരു അച്ഛന്റെ നല്ലൊരു തോന്നി ആളെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉള്ളവനാണെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ദാസേട്ടനോട് എപ്പോഴും പറയും ദാസേട്ട എന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സിരേഷ് ഗോപി സാറിനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഒരു വഴിക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ അതും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ഒരു ദുഃഖം വലിയ മനുഷ്യനെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വേണം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഭവിച്ചതൊക്കെ ദാസേട്ടൻ അറിയാലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വീട് വേണം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോ എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ നിൽക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ല ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ജീവൻ പോയി ഞാൻ സത്യം പറയാം ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകില്ല ഒരിക്കലും അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാത്ര ഞാൻ അങ്ങനെ പോകില്ല ദാസേട്ട നിങ്ങളൊക്കെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ആങ്കിന് കാണാൻ കിട്ടിയ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് വേറെ സഹായമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കടപ്പാട് ആങ്കിൾ തരുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരി ഞാനൊരു പറയട്ടെ കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ പാലക്കാട് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ സാറിന് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവര് പല തിരക്കായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓടുകയല്ലേ എം ബി അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പല തിരക്കിടും അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു നമ്മുടെ മോദിന്റെ പിറന്നാള് പിറന്നാളയുടെ അനുബന്ധിച്ച് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദാസേട്ട ദാസേട്ടൻ വന്ന് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപി എന്തായാലും മോദി സാറിന്റെ പിറന്നാളായിട്ട് പാലക്കാടക്ക് വരുന്നുണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ദാസേട്ട എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് കാല് ഞാൻ കാല് പിടിക്കുക എന്റെ അച്ഛനെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കാല് പിടിക്കുക എന്നെ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം കണ്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് കുട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തു ആളുടെ കൂടും ആളുടെ മടിയിൽ ഇരുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫോട്ടോ ആ സമയത്ത് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആൾക്കത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമായി എന്തായാലും എന്റെ മകള് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണ്ട ഞാൻ അവിടെ വന്ന് അവിടെ കണ്ടോളാം അവൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്കിള് വന്നു അങ്കിൾ വരുന്നു പറയുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ആകെ വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം ഞാൻ ആ ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമ് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടണം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഞാൻ കിടക്കണ കടയിൽ വന്നു ആ കടയിൽ വന്ന് ആളും പാവം വന്ന് തന്നെ ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോ ആള് ആൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എത്രത്തോളം ആ പച്ച കുട്ടിനെ വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം ശ്വാസം മുട്ടണുണ്ട് പിന്നെ സ്വന്തം റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ഭാവിൽ അവൾക്കൊരു പഠനത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരണ്ട പറഞ്ഞു എങ്ങനെങ്കിലും ആ റേഷൻ കാർഡ് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞിങ്ങി നമുക്ക് കുടിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പൊ വാട നമുക്ക് കിട്ടണ വരുമാനം എന്തെങ്കിലും വാട അങ്ങനെങ്കിലും തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനും കൂടെ സഹായിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നമുക്ക് കുറെ റേഷൻ കാർഡ് എനിക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ദാസേട്ടോ എന്നെ സഹായിക്കണം എനിക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല സുരേഷ് ഗോപി എന്താ പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപി സാർ പറഞ്ഞു എന്താ അവൾക്ക് ഞാൻ എന്താ വീട് വെച്ചു കൊടുക്ക സ്ഥലം വേണം സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതെങ്കിലും മുറയ്ക്ക് അവൾക്ക് സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സുരേഷ് ഗോപി സാറ്
B. Vanita Masika. C. Sports Masika. Apa yang ini? Uru narik duit tak? Lengan apa? Beri kerja. Beri cepat boy. Bijak cara dua election dua kita ambuan. Tetapi alat rana yang betul kalian berani. Vanita. Orang piket orang. Eh? Option B. Vanita Masika orang piket orang. Orang piket orang. Beri cuci. Beri cuci lelak. Thai ni mana dilihat? Oh. Okay, apa yang buat atau? Buat. Abah Thai itu yang saya buat nu. Option B, Vanita Masia. Nangal album Ashangi orang baru nu. Option B, Vanita Masia. Tarik cair nu. Tarik cok. Ah. Bijai cial, dua lakshom. Tetial, badina airam. Binmar airin nangil, an badina airin juga. Binmar apa tu? Baca dila. Okay. Option B, Vanita Masia. Nangal baru nu utaram. Utaram. Serian. Kali ini, kali ini, jandelasan dua titik kerana adi itu malah cerita tiada anggal. Sandosan itu kerana apa? Sandosan itu kerana apa? Kena korupi. Anak tak ni rana. Hele, okay, anda, anda berarti cinta itu. Apa orang bersih mana? Anda bersih mana? Sakti itu. Apa itu? Berarti cinta. Sakti. Apa itu korupi? Saya mihir tu. Enda mau tu, ini jodin jodin cuma ini jodin jodin kaya diri kita. Enda mana? Angin ya no? Lelo? Ready? Mungkin ini orang jelah. Muda lelaki ni berada di lekuk boy lo. Apa ini kan? Sangat maru. Three lakhs. Monitor. Ini batu baru. Batu ni lelo. Dance ni lagi matre ud. Eh? Atre ud. Okay. Bini mimi kiri ud. Mona ikut. Mona itu mana ni? Ia. Saya ni anna jaram ini silma ni orang ni po. Bangkristan jaram sahne. Anu. Istak ni anu ni silma abinayam. Anu ni 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 perlu perhati kari. Anu kalau ni? Kalau. Hari urip puli anu. Ah puli anu? Sirius kopi ni puli anu. Mamuk ni pada urip kopi ni urip puli anu. Ah. Jaram sahra. Po. Urip kira tu Tony abinayam semua. Anggane patang ni sebari kumpul ni anu ni orang cewi orang. Padi kena kalau tanya anu hostel ni kumpul. Semua orang ni kumpul kalau pikir urip kani kiri kani kiri kani kiri. Apa anu ni orang ni anu sangat Dosa budi an. Ah. Entum, saya cium. Karena, ini kan anda mumpir perlu anda, anda apa, anda perasan di mana saya apa nehir itu. School teacher mana yang nehir itu? Ah, school. Ini teacher ni. Sujud teacher. Ah. Ada yang nehir itu? Aduh, warna teacher class ni kerja beri pun, saya teacher na perida umbo. Ah. Classroom ni letih nukuk. Letih nukuk itu teacher beri nanda nukuk. Apa teacher staff room ni naringi mana samai nukuk itu. Apa saya ni lelaki macam, dia kuttia le, lelaki mintan teri nukuk. Yang kelas itu kan bukan, apa anda na, apa yang kelas itu kan bukan teacher itu kalian kan, back leh nanti, apa teacher itu tuh mau board leh tuh mungkin kan, alat tiga dia kelala, apa teacher board leh tuh mungkin mungkin kan, apa ni anak tu orang mungkin mungkin kan, apa pun lelaki kan ciri kan tu orang, anda di sini dewi ni teacher nak kalian kan mintan trik ni mintan trik ni, apa pun board leh dia apa, angin leh ni anak, entki apa anda, senang dosa itu, senang dosa itu, apa ni anak, muda lelaki ni orang senang dosa macam bukan, apa orang audio kita pi kan bukan, betul, okay, play. Apa nama cody itu lekap ayam? Moon election dua berita cody mana? Ii gana mula tiru orang mandat citram. Prenna sirum mati itu nalarum unik cabi ni cia. Ia kat sini mian. Option ni Kamal Hasan, option ni Ajit, option si Vijay, option ni Surya, option ni Prabhu. Unu nongki anu prenna sirum ini cia kalam. Apa ada airi kini kure unda airi kia? Moon election dua berita cody mana? Pandat asal mula nak angin kahana tu orang. Aku yang naik lontong orang itu orang butiru cahaya itu cawan. Hendak dewi tu buli kya? Aku buli kya buli kya dewi tu buli. Kamala. Nah, ada orang pecah orang. Kamala Has. Kamala Has. Kamala Has ni mana? Dewi pun pernah jadi. Okay, option Y. Kamala Has. Ah, orang pecah. Orang pecah. Putar deh. Kamala Has ni dance hari ni. Kanan tu? Angin kanan. Kanan ni. Ada tak kanan ni? Kanan. Stuck no? Stuck ke? Ada yang beri mau, nama kau tu kanan. Enggane? Ada ke beri? Aku cuma beri. 
ശരിയാണ് ഇനി പറയുന്നവിൽ എന്ത് ആദ്യമായി കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഏ ഓപ്ഷൻ എ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് ഓപ്ഷൻ സി കാർ ലൈസൻസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഭാരതരത്നം ഓപ്ഷൻ ഇ നൊബൈൽ പുരസ്കാരം പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഹെവി വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് കാർ ലൈസൻസ് ഭാരതരത്നം നൊബൈൽ പുരസ്കാരം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് വിജയിച്ചാൽ ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ ആദ്യമായി കരസ്ഥമാക്കിയത് വിജയിച്ചാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒരു പിടിവെള്ളിൽ തനിച്ചു പറയണം ആലോചിച്ച ഉത്തരം പറയണം കൂട്ടിന് ആ താങ്കളുടെ ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ദിരാമ അവിടെ നിന്ന് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ തരും അപ്പൊ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിന് നമുക്ക് പണം പങ്കുവച്ച് കളിക്കാം പക്ഷെ തെറ്റരുത് കാര്യം പൈസ പോകരുത് താൻ കറക്കി കുത്തരുത് കറക്കി കുത്തിയാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ അറിയാം കറക്കി കുത്തിയാൽ കിട്ടിയ പൈസ പോയാലോ കിട്ടിയ പൈസ പോകണോ അത് വേണ്ടേ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും പിന്മാറിയാൽ തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം ആയി പോവും ഉറപ്പിക്കുന്നോ ഉറപ്പിക്കുന്നോ ഏ ഉറപ്പിച്ചു പറയൂ ഉറപ്പിക്കാം ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ഓപ്ഷൻ എ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് കൂട്ടാമോ തെറ്റിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സമാധാനിക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടോ തന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണോ കുട്ടേട്ടാ ഒന്ന് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മുടെ ശ്രീദേവിയുടെ ആട്ടോ ഒക്കെ ആണോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ പോയി അപ്പൊ ഇനി കൂട്ടണ്ട അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ ഫൈവ് ലാക്സ് ഇനി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടെൻ ലാക്സ് പിടിച്ചു നിന്നുള്ളൂ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ലെവൽ ഫോർ മോണിറ്റർ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് പിടിവെള്ളികളില്ല ഏത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പൂട്ടും പിന്മാറിയാൽ രണ്ടര ലക്ഷം ശരി ഉത്തരമാണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ അര ലക്ഷം രൂപ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം കറക്കി കുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് കൈ കിട്ടിയ പൈസ പോകരുത് കേട്ടോ എനിക്ക് പൈസ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ ആവശ്യമില്ലേ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ അധികരിച്ച് രവി എന്ന പേരിൽ വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന കവിത എഴുതിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ വയലാർ രാമവർമ്മ ഓപ്ഷൻ ബി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഓപ്ഷൻ സി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി ചങ്ങമ്പുഴ ഓപ്ഷൻ ഇ പി ഭാസ്കർ കവിതയൊക്കെ വായിക്കൂ കവിതകൾ അങ്ങനെ വായിച്ച ശീലമില്ല പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ കവിത വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്താം ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് ശരിക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനാണ് എല്ലാവരും പോണ് ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനാ പോവാണ്ടിരുന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കുട്ടിക്കാലം മുതലാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ അവര് ഇതൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ട് പഠിക്കണല്ലോ അതിന് അതിനെങ്കിലും മാർക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ ഉത്തരം വയലാർ രാമവർമ്മ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ചെങ്ങമ്പുഴ പി ഭാസ്കർ അഞ്ചു ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് കറക്കി കുത്തരുത് വിജയിച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ പിന്മാറിയാൽ രണ്ടര ലക്ഷം ഏത് വേണമെന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തോണം ഏത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അപ്പോ പൂട്ടും ഇനി പൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ശ്രദ്ധ ആ താൻ പറഞ്ഞ് ഉള്ള കാശ് പോക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ 
വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന ാണ് നല്ല കവിത ഒക്കെ എഴുതി ശേഷം ഒന്നാം പകുതിയിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള പകുതിയിലും താങ്കൾ അനുഭവിച്ചതിന്റെ അത്രയും ദുരന്തം ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ അടുത്ത പകുതിയിൽ താങ്കൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതിൽ വന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു ശ്രീദേവി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു കാവശ്ശേരി കാർക്ക് ഗുണം വരട്ടെ താങ്ക് യു ഇനി താഴേക്ക് കൂട്ടേട്ടാ ലെവൽ 1 വാങ്ങിച്ചാലോ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കാണ് കൊണ്ട് കളയരുത് അപ്പൊ ഇത് ശ്രീദേവിയുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ ഇത് വെക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ സന്തോഷമായില്ലേ സന്തോഷമായി അപ്പൊ ഇനി കാവശ്ശേരിക്കുള്ള കൂട് വഴി ഇതാ ഇതുവഴി അങ്ങ് പോയാൽ കാവശ്ശേരിയിൽ ശ്രീദേവിയുടെ കഥയൊക്കെ കേട്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ ഓർത്തുപോയി വി മധുസൂദൻ നായർ എഴുതിയ ആ കാവ്യശകലം ഒരു ശിശുരോധനത്തിലും കേൾപ്പു ഞാൻ ഒരു കൂടി ഈശ്വര വിലാപം ഈ കുട്ടിക്കൊക്കെ കൈത്താങ് ആവശ്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കാൻ വരുന്നവർ സഹായിക്കുക ഗുഡ് 